Já, velkomin að rauða borðin aftur nú og komið að sönnum sögum að þessu sinni ætlum við að fjalla um kaldastríðið og um sérstakan þátt í kaldastríðinu Rósa Magnusdóttir, professor sem er sérfræðingur í kaldastríðinu hún hefur komið hingað áður að tala um ástir á tímum kaldastríðsins en núna var að koma út saga tímarit sögufélagsins Það sem er grein eftir Rósu sem að fjallar um poppara sem að fóru yfir járteldið eða röðu járteldið og ég ætla að fá þig til þess að segja með þessa sögu en það vill svo til að popparannir eru hérna eða hluta þeim sem að fóru sem að er Björgun Haldursson sem að fór til Sovjet í kaldastríðinu miðju. 82. 82. Og Jakob Frímann Magnússon sem að fór með ljóstinn í strax til Kína þegar það var ennþá ansi lokaland 86 og fer aftur eftir 2 ár eða 3 og þá var ég í allt annað Kína heldur og þeim svolítið á Á já, heldur betur til Sovjet reyndar fyrir nokkrum árum líka ljónsetinn, stöðmenn, bóðu langa Rósa, hvað akkur er þetta áhafert fyrir prófessor að rannsaka þessa menn og ferði þeirra Já Já, ég þess að var á skjálsafni í Rússlandi fyrir mörgum mörgum árum og var að leita að efni bara almennt um menningatengsl Íslands og Sáðurdríkjana og rakst á þessa skýrslu sem var mert þarna Bóhaldorsson í Sáðurdríkjunum september 1982 og það er ekkert hægt að fara fram hjá svona lýsingu á þess að panta skýrsluna og ég fekk hana í hendur og glósaði samanskusamlega og svo gerði ég nú ekkert með hana mjög lengi en ég sem sagt hef áhuga á þessum menningartengslum og hef sem sagt unnið að því að setja ímis konar samskipti í eitthvað stærra samhengi og áhrif pop tónlistar á gang kaldastríðsins fannst mér mjög áhugavert og það sem að þessi skýrsla síndi það var svona önnur hlið á þessari ferð sem að er mjög fræg og hefur einmitt verið sagt frá ekki fyrir löngu síðan í útvarpi og hægt að lesa um hann að víða veitna mjög skemmtilega en það sem kemur fram í þessari skýrslu að það er svona þessi tókstreita sem að var alltaf í starfi sáðurdríkjana öllu starfi sáðurdríkjana gagnvart bara umheiminum að á sama tíma þeir bjóða þarna ungum popptónlistamönnum frá Íslandi sem er vestrænt land í mánaða langa ferð um öll sáðurdríkin að þá eru þeir alltaf á sama tíma að hafa áhyggjur af því að þeir munu spilla sáðurskum ungmennum og að viðhorf þeir að séu andsáðvísk og þeir kalla þá húlíkana sem er þessi hérna enska þetta enska hugtak sem að sá eitthvað notuðu mikið og ég talaði þetta í svona nokkur skona strákapör að hérna og lýstu þarna í löngu máli hvernig svona andsóvjask hegðun og viðhorf hefði komið fram á þessari tónleikaferð þannig að mér þótti bara áhugavert að setja þetta í samhengi við þessi fræði og líka sína fram á að hérna það er járntjaldið var ekki eins hérna öflugt og fólk kannski hélt það voru göt á því það voru göt á því og ég notaði þarna hugtak sem heitir nælontjaldið sem að lýsir þessu, það fóru uppbyssingar á milli og það fóru einmitt líka poptónlistamenn til sáðurdríkjana og höfðu áhrif á fólkið sem þeir hittu og hérna það var alveg ótrúlega skemmtilegt og svo fannst mér bara ekki eiginlega hægt að sleppa því að halda aðeins áfram því að nýjunda áratugurinn er mjög skemmtilegur núna í þessu ljósi sögunar og skoða sem sagt ferð strax til Kína og það kom í ljós svona skemmtilegur atbeini stuðmanna og hljómstarna strax í kaldastríðinu þar sem þeir höfðu, þeir beittu sér í þessari orðræðu um að kaldastriði væri orðið bara þreytt og leðilegt að þeir þá var að ljúka þessu vífbúnaða kapplaupi þannig að þannig koma þeir inn í þetta og ég fór svona að horfa á hérna poppara í köldu stríði og áhrif þeirra þannig að og popparannir höfðu áhrif já, þau gerðu það þeir, ég meina, hver sem þeir fóru að þá var tekið eftir þeim og eins og þessi skýrsla sovetmanna sínir sko þessi skýrsla er mjög svona skýrslur voru gerðar um alla sem ferðuðust um sovetríkin þannig að það var alltaf verið að fylgjast með það var hérna alveg hérna þeir skildu alveg hvað var verið að tala um og þeir eru að glósa alla þessa hegðun og senda til ykkur að yfirbóðara sinna og sko svo má verða maður að hugsa það að þessar skýslur eru skrifaðar í allræðis samfélagi þannig að þeir eru auðvitað skrifaðar með ykkur að viðtakandur í huga sem eru þessi yfirvöld 
Þannig að á sama tíma til dæmis og þeir vilja að það sé vel mætt á tónleikana, það skipti á miklu máli að þeir séu þú veist, góðir gestgjafar og að sáðið minn komi og skemmti sig vel og þeir meig alveg stand upp og klappa en það má ekki taka myndir af því. Það má heldur ekki ganga of langt, þannig að þetta er ofbúslega svona jafnvæðislist í því að leifa þessum vestrænu popperum að koma og skemmta ungu fólki að þetta getur líka verið til þess að geta sagt bara við umheimin, já þið er alltaf að segja við séum svo loka land en sjáið þið, við bjóðum við bjóðum fólki að koma og, og leifum þeim allt nema svo er ekkit alveg allt leifilegt Það er verið að reyna að halda þeim inn í, inn í ykkur í mörgum Já Hvernig, Björgun, hvernig gekk það að halda ykkur inn í þeim mörgum sem að Sofi Skrififöld töldu að æskan ætti að vera innan <hæm> Sko, fyrir okkur að fara þetta var að verða náttúrulega algjör sko kultursjokkur sko. Mm. Og uh, við náttúrulega það var fullt á öllum tónleikunum. Og við vorum með alls konar lög, við vorum með frumsamin lög og 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 svona hittara Paul McCartney og og hérna Toto og svona og og uh, við náttúrulega létum alla klappa með og hoppa og allt maður og mm. Og það tókst nokkuð, nokkuð vel, sko, en við tókum eftir því að það var lögregla allstaðar. Við maður sérstaklega eftir í, í Olympíuþorpinu í Mosku. Og það er til myndir að þessu, ég á mér á Facebook og öllu, að það var strákur sem var svona yfir sig hrifin. Og að hans rólin trommari henti svona kjuða út í salin og hann greip, greip hann og hann alveg tryltist. Mm. Hljóp upp að sviðinu og allt svona. Þú kom lögreglan bara og tók hann. Sér hefur ekki sést. Sér hefur ekki sést. Ég heyrði það, heyrði það setna, sko. <laughs> og, og það var svolítið skemmtilegt, sko. Svo var hún hérna í sendir á hún, hún Estrid. <clears throat> og þegar taka á móti okkur í Mosku, þá voru Estrid og, og fleiri. Brekkan. Já, og, 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 og Vladimir Koslov sem tekur á móti okkur og, og talar alveg reybrennandi íslensku. Mm. aldrei komin til Íslands en, en þekkti Árna Bergmann þekkti Jón Gvendi Aga mm. þekkti hérna svona forkólfa vinstri menn mm. þeir vildu fara hann í suma frí og svona mm. og hann kunni allar gaman við svona með lífandi skelfingar og skupi gaman við erum svolítið hífaður og þetta kunni hann allt sko mm. og við vildum fá hann sem gæt með okkur en hann fekk ekki að koma með okkur mm af því að hann var svona of mikið svona kammó við Íslendingana eða eitthvað svo leið, sko mm. en ég vil klára þetta Já. svo kemur hann hérna til Íslands einu sinni mörgum ár síðan og við gleymum því ekki að Arnaldur Indriða svona með okkur þarna sem fréttaritar í morgunblasins og við hittumst á brauðbæ með Vladimir mm. þá segir hann okkur þá sögu að því hann var svo kammó við okkur að þegar við förum hann var kennari þá var hann rekin úr kennarastofunni og, og, og mammans var bara fælt út úr íbúðin hans mm. þú veist, þetta er bara satt mm. sko. þetta er slæm árið að ferðinni já, mm. og sko og hann var nefnilega hjálpa steingrími steingrími hérna hermannsinni mm. þegar var að selja fiskin Mm. Hann var svona túlkast með þeim sko mm. Don't get too comfortable with the imperialists mm. Skilurðu En ég hérna Rósa sagði hver er svona hugmynd Sovjet manna með því að, að bjóða ykkur eða leið ykkur að koma að það var svona að sína að þeir gætu svona hleift inn eitthvað vestrætti menningu en hver var tilgangur ykkar? Tilgangurinn okkar var það að verðum að nefna hérna, nafni Jón Ólafsson mm. aðtafna mann mm. sem að var með hljómflutugkáuna og skíuna mm. hann var tekti til í rússnesku sendaráðinu það var verið svona verslun og viðskipti eitthvað svoleiðis sko og það er hann sem að er búin að vinna að þessu í eitt, tvö ár og, og, hef, og segir mér frá þessu og, og svo líður og býður og við erum held ég á Patrísverði að spila og þá sem heyrðu þetta er allt klárt því farið og verðið í mánuð við erum að senda passanan í og, og allt svona og hann stóð alveg fyrir þessu og hann fór með mm. og Sigur Garðarsson Gústi Rót og Tony Cook og við fórum með 
öll hljóðfæri og kerfi og allt með okkur sko. Mm. En við þurftum aldrei að róta neitt því að við höfum ungliða til rauða hersins til þess að, til þess að róta fyrir okkur sko. En hugmyndin þegar að Jón nefnir þetta við þig, það er þetta snjöll hugmynd? Já, já, mér fannst þetta snjöll hugmynd, þetta er náttúrulega 82 maður var til í alls konar ævindýri og bara til Rússland, sko, mm. ekki Rússland, heldur Sovjetríkjana, mm. kaldastríði, sko. Bresni verðan þá lífi? Bresni verðan þá, þeir gerðu, gárungarnir sögðu að hann var eins og eins og Baldur og Konni, sko, hann var eins og gamall, eins og stilt honum upp og í Greml og reyfðu hann svona Já, hann, var, hann tók bara stöttu síður, e, stöttu síður. ekki að út af þessari ferð <laughs> og Andro, <laughs> Andropov tók við Já er, Jakob, má ég spyrja þessu sama hérna, á hverju fóru þið? Uh, sko, upphæðlega var þetta hugmynd Ragnhildar þegar að við vorum að, að túra með uh, okkar kvartett sem að inni bar hann að mig Sýtrik Baldursson og Skúla Sverrisson og þá fór ég og setti mig sambatt við rússneska, eða kímverska sendir á þið og uh, vestur í bæ og uh, þá var tekið vel á móti okkur, mikil formleg teðdrykkja í stóri stofa allt og alltaf formlegt og allt svona tekið vel undir allt og uh, svo gerðist ekkert þá fór ég og setti mig í samband uh, held ég að vera bara ári síðar við hann Arthur Helgason sem hann var fór formaður, ásamt Emil Bóasinni að leiddi kímvisk íslenska na, menningafélagið mm. og það fór allt svona eitthvað á stað en gerðist ekkert svo erum við að spila í Vestbanegin þá kemur þar fjallhress maður að stíga dans við þeim eitt uh, tengdamóður Gústa Rót á Gústa Ágústunar ný, ný tilkomið Flame og hann kemur svo og segir svona algjörlega úr bara upp úr þurru en upp ljómaður þið eruð frábær þið eigið bara að fara til Kína mm. ég sagði það viltum svo til að við hafa verið að velta því byrjur okkur hérna við tvö allavega ég fer í málið þetta var byrjaðastjóri hjá íslenskum aðalverktökum og bara hann fer beint niður í utarkisaðaneiti og hann hjóla beint út í sendráði hérna í vestur í bæ og það er hann sem kemur hreyfing á málið og í rauninni hætti ekkit fyrr en þetta var komið á kopp en þá fóru við sem í opinbera heimsókn og væntanlega heldu þeir kína mennitinn að þeir var að taka á móti svona þjóðlistamönnum mm. og það var allt sem bendi til þess vegna þess að þegar við vorum að leggja í hann þá var þetta búið að spyrja er hljóðkerfi og ljósakerfi já, 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 það er hljóðlega allt upp á tíu hér Svo var nú Júlíus Agnarsson okkar hljóðmeistari, blessi minni kans, hann vildi ganga nánar og skugga hversu stórt þetta væri, þá reyndust þetta að vera bara litla dósir svona upp í hotnónu, svona talkerfi sem hefði enga með í duga fyrir okkur hann við fórum, eins og bóa fjallaga með okkar risavaksna kerfi og hljóð og, og upplásnar hérna fíkurur einhverja svona sem að skreittu sviðið og hérna fengum eins og þeir, bara liðsmenn fyrir austan til að bera og, og rigga og þar var sko, þar seldist allt upp á skotstundu út um alla Kína en ólíkt því sem að fjakst þarna í Rússland einhverjum árum áður þá var lögrann algjörlega á nálum sko, unga fólkið var bestilega mjög þyrst í þetta mm. og já, unga fólkið það verið alveg frá bara svona átjánu upp í kannski fimmtugt eða eitthvað Og, og þau urðu svo glöð og kát yfir þessu að þau stukk á fætur og þá komu kilfu uh, mennirnir úr lauruglinu og börðu þetta niður. Mm. Spennan var svo mikil og náði náttúrulega ákveðinu hámarkið þarna á Torginns eilið var friðar bara nokkrum missunum síðar þegar að það ungu kynslónu var bara slátrað og bara valtað yfir hann á skriðdrekum. Það var mikill harmleikur. En sem sagt það var tekið gríðala vel á móti okkur og, og þeir hjöldu alltaf þá var móttaka borgarstjóra og með honum helstu menningarpáfar symfóníu stjóri, óperu stjóri og svona einhverjir svona páfuglar miklir og, og, og það voru ræður og gjafir við vorum sem betur fer með einhvern slatta plötum með okkur og einhverju dóti en svo eru þið uppiskopp með það og það var svona koma okkur í vandræði en svo komu þessir fínu menn og konur alltaf aðalega kallmerindar settust fremst á bekkin og urðu furðu losnir þegar að brenni þið vitar byrjuðu í hljóðkerfinu mm. og síðan rokkið og, og, og háaðin sem að þeir eru aldrei heyrt 
En það er líka. öðruvísi hjá ykkur að þar eru kynverið að fá eitthvað allt annað þegar við við Sennilega. en þeir reiknuðu bara með að fá vestrænt rockband það ekki? Mm. Það var sennilega þekkt til Arthurs Helgasonar með blokkflautuna og þeirra bræðra <laughs> og haldið að það væri eitthvað svona hvernig að þjóðvísur mm. en gríðalega kátína og þeir voru sendu með okkur sko, við tókum okkar eigin guide með okkur sem við réðum bara í Hong Kong sem að sýndu okkur svona ímislegt sem að maður hefði ella ekki fengið að sjá svona skrýtna matarmarkaði og ímislegt sem að innfættir hefði að ganga að þeim útlætingar ekki en þeir sendu með okkur fyrrum sko hægri hönd bara sjálfs Maus Mr. Chang gríðala virðulegur eldri maður húskaplega svona vel dannaður og elegant og allt skaffað á ríkinu íbúðin sem bjóðu í bílinn sem var með og allt bara á reynu mm. Hann var kurtis og svona og hann, honum var það áblæstuðum með svo kvikmyndartöku manninum í ferðinni sem var nú að gera mynd að ég sagst við BBC og að, að hann var yfir sig ástvangin að Ragnhildi mm. og það var svo svona kátbróslegt Já, já, það var svo kátbróslegt að, að sjá að þeir var að horfði á hana í lestarferðinu mm. löngu og svona og svo mm. það var harmur og svo gæti ekki stilt sig horfði meir mm. en aldrei neitt annað en bara aðdáin í augunum og svona svo var hinn aðstofamann hann var allt í trikki dýpa sko. hann var rengt í hann, var rengnildur þurft að fara að laga eitthvað höfufatt sem var með í miðju setti miðju tónleikum, fer inn í búningsarbyggi þá er sá að róta í parangrunum mm. njósna, skoða hvort það er eitthvað mm. og hrökk nú heldur betur við en Þú veist, í, í minningunni var þetta náttúrulega bara ótrúlegt ævintýri og, og skemmtilegt við vorum þarna í þrjár vikur og enduðum síðan með því að spila heila viku í, í Volvo Club í Hong Kong sem að borgaði okkur algjörlega formú og það var e, maður kom inn í þennan klúb ris á aksinn, það niður nokkra tröppur þar beið hvítur Rolls Royce eftir gestanum og ók svona ringin í kringum og svo voru bása sem var þetta að fara inn í og fá þjónustu og drykki og svona og við spilaðum síðan eitt sett bara inn í miðjum ringnum þetta er svona 1200 manna klúbur og við áttum okkur á því á þriðja degi að þetta var <coughs> engin venlegu klúbur, þetta reyndist vera stærsti hóru kassi Asíu mm-hmm. sem að þið voru húsbandið Já, já, og bara daga. vorum hérna, á hæstu launum sem að mm-hmm. kostu var á en, e, Það voru ekki margir popparar sem að fóru til sovetrykjana á árunum sem að þú fórst byrgin. Nýja til Kína þegar þú fórst. Já, var hann poppari? Já, hann var poppari. Já, það er ég já, ég er En þetta var ekki algjöng? <coughs> Nei, þetta var ekki algjöng. En sko, nýta við þetta sem Jakob er að segja. Sko, strax hefðu verið komin á vegum ríkisins og eitthvað svona. Við vorum, þetta var svona skipti, skipti dílar. Mm. Við fórum til Rússlands og komum einhverjum aðri til Íslands. Mm. Og við vorum á launum, vorum svona kennar að launum, sko. Mm. Og, og hérna, sem voru ekki á. Og, 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 Rústa sko kennar að launum. Já, já. Oh. Og hérna, og meiri sem fengum við flutningsgjöld fyrir hverja tónleika. Mm. Því að það var alltaf maður á öllum tónleikunum sem mm. á, í vinstri vengnum skrifa niður hvaða lög vorum að spila. Mm. Svo stundu breyttu við til tókur nýtt að koma. Hei, þið tókuð þetta ekki í gær. Mm. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Og svo þegar löng eftir við komum heim, þá vorum að fá greiðslur fyrir flutning. Ekki höfundagjöld, heldur fyrir flutning. Og, og hérna, en ég vil endilega að koma því að sko, við kynntust fullt af fólki í, í þessari ferð. Við fórum sko, síberju. Mm. Við fórum uh, að við fjallið Ararat í Armeníu, skýrðu. Mm. Það sem að Nói strandaði. Já, Nói og allt það og mm. Íran bara næsti bæri við. Og, og hérna, fólki sem við kynntumst, sko, það var, það var svo hlýtt og það var svo næs nice mm. og, og, og gott alveg fullt af hlýju mm. og, og hérna, það var það skemmtilegast við það, sko, en En við fundum alltaf að það var verið að fylgjast með okkur, sko. sko flugferðirnar sem eru þetta er gríðarlega stórt land. Það er mann einu sinni bara skjóta í þetta inn að við erum að fljúga í alls konar flugvélum og einu sinni þurftum að bera magga kjartan sem borði í flugvélina. Það, það, það lá við að vantaði annan vangin á hana, sko. Og þetta var svo skrítið, þetta er allt opið. Og einu sinni þegar við fórum frá 
Moskvu og langa leið og þá var okkur sagt farið nú í búðin og kaupi niðursöðuvörur mm. og closet papir og svona hvað látt ekki svona maður förum og gerum það og svo förum upp í vilna og þá var allt opið svona var opið fram með svona doglas þóta eitthvað svona opið fram í, í, í kokpitin og þar eru flugmenn uh, og flugfyrir ganga um og það var eins og væri í gömlum flugfyrir búningum sem var búið stækka og minka, sá og svona gamli saumar, sko, það man alltaf við þessu, svo kallar þeirna fram í þá voru þeir bara að fá sér smók og fá sér í glas mm. 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 Já. Slak á taugunum Já. Það þarf að drekki sér kjart til að hljóða svona Svo var á klósti, þá var bara að pravda <laughs> Já, myndir að þessu Já, myndir að þessu öllu Það var einmitt flugfær sem batt skjótan endi á, á tónleikaferð Wham, George Michael og þeirra Andri Ridsley, sko, það var átt að vera nokkrir tónleikar og þeir voru þá fyrstir fæstræðna tónlistamanna þessi toga en svo gerist það um borð í svona gamalli flugvel að uh, trompetleikarinn í ljónstunni hann var ölvaður og æstur fyrir eitthvað maníu kast og byrjar að rópa og kalla í einhverju gríni, einhverju galskap Já. og flugmennirnir fara bara yfir og tögum það bara alveg vélinni dælt niður mm. og svo bara brunað aftur til baka og allir út komi aldrei hér aftur þannig að það var svona tafði aðeins það að við kæmist því að það menn tölda að þetta væri villimenn sem að væri ekki leipandi inn í landið mm. en uh, þar voru nú að uh, það var nú mannasiðirnir í fyrir rúmi kunna smári snirti með skar í fyrir rúmi vælt, hvernig var slagur snirti leir en daldi vælt já, já Erðu, Rosa, hæfilega vælt en snirti með skar í fyrir rúmi já, það er ekki, já <laughs> Herðu, hérna, Rosa, þetta var fátítt. Já. Þetta var ekki þannig að væru þarna bara menna túra í Sovjetríkjónum á sama tíma og björgun og félagvörður. Nei, sko, þetta er alveg þannilega fátítt, en það má einmitt alveg skjóta því að tónlist var mikilvægt vopn í þessu kalda menningastríði og hafði alveg verið það, sko, alveg frá sjötta ára tugnum, það var sérstaklega til þess tekið að sko, tónlist það þarf ekki að þýðana, þú þarf ekki að kunna þú veist, rústnesku eða þú ert að hlusta á fallega tónlist, að þá getur það haft jáhrif, jákvæð áhrif þannig að það var alveg hérna, búið að vera að senda sem sagt, þegar að hérna, mýrmenn voru að óska eftir listamennum til Íslands, þá óskuðu alltaf sérstaklega eftir sviðslistafólki, mm. sérstaklega tónlistafólki og kannski dönsurum að því það myndi hafa svo jákvæð áhrif á, hérna, án þess að fólk þyrfti að skilja einhverja rústnesku og, og sko einmitt Haukum Ortens fór 1957 og kom heim með þetta fallega lag nótt mm. í Moskvu og svo fóru fóstbræður allavega í tvær ferðir, Já. svona stórar tónleikaferðir og svo var auðvitað mjög mikið að klassísku tónlustafólki sem fór og var við nám í Sávöldríkjunum uh, pianoleikarar hvað þetta er Erlistóttir, Þórun sem að endar mm. Þórun Askinasi og margi, margi fleiri þannig en einmitt hérna, pop tónlustamenn þetta var, það var bara svo hérna, mikil stjórn höfð á allri pop tónlist og rock tónlist fyrir hérna, austan við jörðtjaldið þannig að það var, hérna, þessu var öllu stýrt, þannig að einmitt eins og Björgun segir, þetta er alltaf við einhverjum svona samningum og það er alltaf gerðir einhverju gagnkvæmir gag- samningar, allt virkar í gagnkvæmni mm. og, og Sovjetríkin voru opnar en Kína þannig að, sko, rétt á undan hérna Björgvinni að þá hafði til dæmis Elton John og Cliff Richard og Bonnie M verið á svona sam- sambarlegu ferðalagi það var reyndar fyrir innrásinni í Afganistan og það er alveg þannilega mjög merkilegt að þetta er þarna mjög stuttu eftir innrásinni í Afganistan Já. þegar að vestræn ríki er að draga mjög mikið úr samskiptum mm. við Sovjetríkin en Íslandingar heldu aðeins meira sínu stríki heldur en, heldur en margir aðrir gerðu og eins og, eins og sagt frá, þessi ferðabna var lengi vinnslu og ég held að held að Jón Ólafsson hafi séð þarna á hvað markast tækifæri já, já. og þarna sé risastór markaður uh, sem að hægt væri að selja inn á tónlist mm. og, og hann vann mikla undirbúnsvinnu mér fannst skemmtilega starf svona kannski tilvitnanar um að, að íslenskt tónlist væri álíka góð útflutningsvara og gaffal, bitar og skreið mm. en þetta var alveg sett í það samingi það hefði þetta verið helsta útflutningsvara Íslendinga til sáðutríkjana Og svo eins og Jakob segir að þá voru kynverjar, það var miklu, miklu lokara land. Mm. Þannig að það var miklu erfiðar að koma stanga. Þú einmitt bara eins og vam sem hafði farið þarna og var ekki gríðarlega aðtikli og kynverjar voru alveg á nálum uh, varandi það að taka á móti. Og ég veit, eins og ég segi, ég hef ekki séð neina skýstlur um 
þeirra viðbrögð en ég geri mér í hugulind að þær séu ef eitthvað er sko, þá er miklu meira eftirlit heldur en heldur en nefnil í Sovjetríkjunum Þá er það talandi um fóspræði faðið minn Magnús Guðmund svo var í fóspræðum bara frá Tánísaldri og var í þessum ferðum báðum já. og ég man alltaf þegar við vorum bara þetta var hvað 61 ég var bara hvað, já, já, átta ára eitthvað móður okkar en sko þarna voru í kornum miklir tryggingamenn bæði Ágúst Bjarnason síðar tengda að fæða þessu Ávist Gessonur og svo Kristín Halsson, óbrúsöngvari unni á tryggingafjálgum og kórum var svo tryggður í bak og fyrir af tveimur tryggingafjálgum að ég man alltaf að mamma tók okkur í eskilhiðinni inn í eldhúsi bönnin sitt kort hérna átta og fimm ára og hjeltu maksluturna á okkur og horfðu út um gluggan dreymand og sagði já bönnin góð ef hann pappi ekki að myndu nú þetta niður og stíga í Rúslandi þá eru þau öll miljónamæringar <laughs> Það var nú ekki sem betur verðin en hérna uh, það var kóra samband sko þar við mm. muntramúsikantin í Finnlandi og sko þá var hún engin svona Þannig að þetta er milljónum að Jón hafði á bíla áhuga á því að, að, að þeir myndu græða múltímón í peningagjöfsu var það? <coughs> sko okkur var búðin Það er eitthvað kennaralaunin sem hann endur á sko, sko þetta var allt á vegur ríkisins sko. við hittum trommaran úr vinsalustu hljónsið Rússlands það voru bara Beatles mm-hmm. hann átti ekki eins í bíl og, og, og málega það að, að okkur var búðið plötusamningur mm-hmm. en hann var svolítið sérstakur í, í laginu mm-hmm. það var bara flatt fí bara eitthvað svona mikil peningur svo fengið þeir bara plö- mömmuna að plötunni og þeir getur framleitt alveg miljónir sko. Mm. við fengjum ekkert að því mm. það er bara ein, einhliða borgun mm. og við vorum ekki alveg tilbúnir í það og það náðu nú ekki svo langt sko. en, en það, það fengjum við áttum að koma fram í sjónvarpi en við lendum þarna í Mosku þegar Arnaldur verður veikur sko. Og, 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 og deyr næstum því ég get kannski sagt ykkur frá því uh-huh. við, við erum búin að fara rúntin það er svo margt sem gerist þetta er svo marga sögurnar við erum komnir heim, búin að selja gallabuxur og nælónskirtur og, og bóli og allt og þeir komið elt okkur og vildu uh-huh. kaupa hljóðfærin okkar fulla tas, tösku að dollurum og þetta er bla 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 og við komum með, með fulla vas að rúblum uh-huh. til Mosku og öllum að fara on the town því að við erum að fara daginn eftir heim og þar er hótil intercontinental í, í, í Rússlandi sem að sagan segir að, að bandarískur kommunisti hafi gefið sovjeska ríkinu og gárungunni svo það verið byggt úr 70% mikrofónum og 30% semetti mm. og það er átt að vera veslunar á þeir öllu bara líkja hleri <coughs> við förum að ná og fyrir utan eru bara konunar með hettuklútana no masla today, maybe tomorrow ekki smjör í dag mm. kannski á morgun og það er maður ekki eins nei, nei, sauma vel sko þegar þá farið þar að sauma buksur og svona það gengur mm. ekki sko. við förum að inn í þetta hótel og þar er bara maður er bara komin til Las Vegas það eru hydraulic liftur og það eru restaurantar og það er kavíjar maður og það er allt þetta flottasta maður og við bara borðum styrju og allan pakka maður og svona en, 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 en Arnaldur fer ekki það er eitthvað slappur eftir búin að vera hann upp í fjallslíðum og borða fjólubláar súpur Og svo þegar við erum búnir, búin að borða vel og lengi komum heima og þá er bara búið að innsigla herbergi hans Arnalds, Indriðasonar, íslenska höfundarins. Mm. Og, og bara búið að sóttur eins og það, bara búið að fjúmi geta það, sko. Mm. Og við förum að í ganga konu sem er alltaf ketling á hverju gangi, sko. Já, þeir koma og náði hann. Og hvar er hann? Þá er hann bara á og við erum búin að pakka öllu saman og við erum í bílarna eitt gætin okkar og við förum að inn í slýsastofan og þar líkur Arnaldur með í æð og allur en hálf gulur sko, og læknarnir eru með svona hettu og hettu eins og þessi fristjúsinu sko, og læknar töskundir voru svona black og dekk en svona veist, <laughs> já, já, verkvarata alveg með, 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 við bara f- 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 rífum það að kjaft og tökum bara Arnald, berum hann út í bíl 
Ef við hefðum skilað hann eftir, hann var, hefði aldrei komist heim. Mm. Þú út í bíl og hann er bara einn heldur á plasmanu og það er farið upp á flugvöll. Þar fyrirum við í gegnum æðislega skoðun, það er allt tekið í gegn og það er svona, það er svona ma- mælistíka, hvað er þetta hár með að við pass, passa hinn, það mm. er tekað oh. og það eru textandi tekning, hvað er þessi textum? Já, hann er Eboni en Ivory, þetta er hérna Paul McCartney, og hvað, hvað er þetta? Og, og allt þetta og ég var svo, í Sýberíu vorum við hérna við Ána Óp, en stæðista á í Sovjetrykjunum fann ég svona steina þessla flotta steinvölur sem var alltaf búið að slípast af ár, árfeginum, ár, árfeginum sko. og ég var með í vasanum og, og þeir sjá, hvað er þetta? <laughs> Tekur þetta Don't remove the soil of the Soviet Union <laughs> Og tekur þetta niður og ég, já, ok, ok já. Hann leggur þetta eitthvað bekk og svo fara allir í gegn og Jón er kræfur tekur steinan alltaf aftur <laughs> og það er tekið á honum og hann setur á og hann kemst eitthvað og næri steinan og ég og einhverjar rétjur af þessu steinan <laughs> en Arn, Arnaldur er bara orðin gulur liggur bara þarna og við ferum, ferum með hann út í uh, flug og það er da, uh, SAS, held ég ferum til Gömanafnar þar koma læknar sprauta niður og hann er lagðu til og það er farið beint í loftu strákurinn er bara að fara sko. lendum á í, í Keflæk þar er pappin, indriði sjálfur mm. og læknar og sjúkrabíll og hann var á landakoti í tíu daga það voru svona hrikaleg gastroinfeksjón Mm-hmm. að bara að því menn voru að eta allt sko, svo vondum að þurfa mm-hmm. við pössum að gara því bara styrju kampavín og vodka mm-hmm. sofin egg, þú veist það getur ekki neina áhættu ég á mynda mér því komandi og Ómar Ragnarsson er að taka viðtalu um daginn eftir því að alveg aldrei verið svona grannur að henni <laughs> Ja. En þetta er út af því að þetta er ástæðan fyrir því að Hjörtur hætti í Síberíu að því hann var ekkert að fíla matinn sko. Ja. Þetta er, það var ekki með okkur að lofa að allt öðru við áttum að fá hamborgar þetta er bara, þetta er bara eins og einhver hafið bara gert þarfir sína Rónó og Rónó Rískrónu eða hvað svo Hjörtur Hafsar sem er í Blessu sem minning hans Hann hætti í Síberíu Það er ekki góðu staður að, að Nei, ljúka dyr Hann hætti bara og henti í okkur tuskunum og sagði ég er farin og fór, fór labbaði með tuskur og áberhæmin sinn n- 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 niður eftir götinni svo fór held ég Maggi og Gústi og <laughs> náði ég hvað er þetta að fara ég meina, þú veist, það er engin stræta að koma hérna og hann kom aftur til baka og allt sérna þetta var mikið álag út af uh, þetta var svo mikið álag bara þegar við lendum í Moskvu þá var hann hans rólin sem er svíi hann fekk bara panikatak fekk bara fyrir hjartað þú veist að fara með hann í sendir og, 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 og klappa honum og vera góður því hann bara fekk bara inn í lokuna kjænt sko mm. Þetta var ekkert ólíkt sko, við vorum með fyrir utan Júlíus Agnarsson, það var með okkur Alfred Alfredsson sem að var svona aðstóðar tour manager, Alfred. Alfred, og hann gatt ekki borða matinn þarna ah. og var orðin mjög fölur á vangan og, og, og grannur og, og svona fór, mjög, var mjög vansæt lífið þessu, því það var oft sko, þetta kom í svona mörgum réttum, svo margir diskar, man alltaf í þarna að þeir kom í, í fyrstu <coughs> borgina þá var alltaf sér fína borgarstjóra og móttaka og komið margir smáréttir og svo kom aðalrétturinn og það var svona grís bara alveg eins og jóð heitir bara nýfættur mm, allur, allur, allur penslaður með einhverju hausin einhverju svona sírópið einhverju Já. og uh, svo voru svona í augn toftunum voru svona rauðar perur með ljósum í að sína að þarna var í high tech á ferðinni en svo voru þetta oft svona mjög óræðir hluti sem að voru þarna og menn voru að spyrja hvað, hvað er þetta þegar að menn sá einhver að klær einhver skringilegt svona oh, chicken, uh, pork það var hvorki kjúklingur nýjast grís alveg klárlega og þetta leitir til þess að já og við vorum nefnilega okkar eigin skol, leiðsugumaður 
sem hafði farið uh, tekið við tókum við okkur frá Hong Kong hann fór með okkur, komst með okkur inn á svona matarmarka fyrir heimamenn þar sem að voru litlir hundar og, og rottur já, já. og allskins uh, og þetta blökur eins og var að vóhan <coughs> alls konar matur og, og hérna þar var þetta með svona tankur þar sem að sinntu fiska <coughs> og þar sá við eitt svona skringilega fisk þegar hafa það bara halfur spurðum út í þetta, já þá gastu keft bara flak og svo sinti fiskurinn áfram <laughs> og, þenna, og svo komum við að vera margir básar með alls kynn svona einhverjum netum og einhverjum svona nasli og átt, mikið af þessu átti svona auka kynngetu og eitthvað svona og svo var einn bás sem var bara með einum hlut til sölu, það var risa stór svona eitthvað belgur, brúd svona einhver einhver póki með svona blóðlirfu með efst og við spurðum hvað er þetta og túlkurinn sagði að spurðið að því jú þetta er sko gallblaðra úr skóabinni og hvað, hvað gerir hún? Já þetta sko skerpir á sín mm. sjóninni og þá ekki bara sko öll sjón heldur innsæinu, þriði auganu líka sko. Smakkar þetta? Nei, við Nei. fengum okkur ekkert að þessu og... Nei, þú veit Við þurftum að fá okkur svo voru konur hann að tvær dömur til viðbótar sem voru svona aðstofa okkur líka og, og fórum beint niður á hóteli sem var ný reist Hilton hótel og bara svona hænsna net í kringum og allt ófrá gengi lóðan og svona þar príluðu heimamenn upp í neti og voru horfa bara á og bendu á okkur sko við þótt svo skrítin sko óvenuleg og voru bara í stuttbúksornum og þetta var sko allt allt annað kína sjálfsögðu heldur að það er í dag þetta er 86 og hérna svo fyrir við inn og ég ætla bara að kaupa svona drykk á línunum við vorum sjö allt í allt og þess að tvær kemur við sko hérna með okkur og halda í drykkina og það er bara jú, jú, með sumir fá sér eitt stífan eftir þetta svona, þetta var allt í taugatrekkjandi upplifun svona og svo annar hringur tveir hringir sem þetta fjórtán drykkir svo kemur við reikningur og mér fannst bara ofur eðlilega verð á þessu bara eins og hverju eru hóteli einhverju í Ameríku eitthvað og önnur stúlkan sér upphæðina og hún byrja svo og þær eru svo lýsi sjokki vegna þess að þessi, þessi tveir hringir á drykkjum kostuðu sem svaraði þremur mánaðarlaunum þeirra beggja mm. og það var sem sagt bara það, það var tvöfalt verðlag og maður kom inn í hverfi það sem var allt, an, allt önnur mynd í gangi svona fyrir heimamenn mm. en sem sagt svo hefur þessu segi allt breyst síðan þarna var og þetta eru hérn <coughs> Það var einhver, einhver mynd fyrir heimafólki sem að var já, já, já. sem að það gatt versla. Heru, með við erum að sótti að tala um kaldastríðið og hérna það er hérna þú varst svolítið gerandi í kaldastríðinu söng, 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 söng og svo er nú frægt hérna atvik það sem að sendi herra bandaríkjana og sovjetríkjana syngja saman var ekki voru kvöld í Nótt í Mosku sem að kom hérna við sögu þar sem að Haukur Nortens kom með úr sinni rústasferð og að, ég ætla aðeins að, að skjóta því lægi inn og svo heldur það áfram að tala um það þegar við erum búin að hlusta á þig og sendi herra stórveldina syngja þetta lag Gjörsvöld Já, þetta voru sendi herra bandaríkjana og sovetríkjana að syngja Nótt í Moskuborg, er ekki? Þetta er ekki lægið. Nótt í Moskuborg, jú. Já. 
Og þú varst þarna á milli þeirra? Já, þú ég... Þú kannski mest? Nei, ég söng minnst. Já, ég, ég, ég var fjærslöðunamönnum, sko, já. því að ég var auðvitað með textan á rússnesku. Já. Marshall Bremont var líkilmæðri þessu, hann var sendir að bandaríkina hérna og, og, og svo var hinn kunni þetta náttúrulega utanbókar og en sem sé að, að það var að ég oft verið spurður að því hvernig náðu þeim þarna saman og það er nú svona kannski að mörgunum að vera skýra frá því nákvæmlega en skýringin svo Marshall Bremont var náttúrulega að hafði verið í Mosku, kunni rússnesku mm. og giftu Pamelu Bremont sem að var svo starlet hafði leikið í heldi Oklahoma mm. og, og yndisleg hjón sko og mjög kát og hress alltaf og voru mikið að bjóða okkur og svona einhver möðrun tór Vilhjálsinni allskis liði, svona sem að þau, þau voru oft með svona kannski já, lista menn og svona vinstra fólk þarna í kringu sig já. nú síðan æxlaðist að þannig að við vorum að gera kvikmyndina Hvítir Máar þar sem að hirð hönnuður uh, þinn og minn, Kristján mm. Karlsson var yfirmaður leikmyndagerðar og hann kom með fullt af skemmtlum hugmyndum sem aldrei hefðu fengist framkvandar í dag allt í var ein á orðin rauð bleik og eitthvað svona að leika sem með liti fyrir daga fótosjopp og allra effektarna sem er í bóðinu um að uh, þarna er sem sagt uh, eru bandaríkir hermenn í tilraunum með hættulega geisla en eru svona friða heimamenn með ímsum hætti og þar meðal að afhenda þeim uh, yfir bæjar yfir öldum risastóra frelsistittu og svo er hann að Pamela Bremen sendi herra frúin að að afhjúpa hana og allir klappa þá byrjar þetta bleikt vatn að gjósa upp úr hausnum á henni og þetta er síðast að taka dagsins og Marshall Bremont senda þeirra og hjónin bæði eru þarna og tekur við ansi mikil veisla og hún er svona fram eftir kvöldi og nóttu og svo fara menn og ganga til náða hverju að erum að ég var ábyrgur, ég var með líklana þannig að þetta ekki farið fyrir allir voru farnir og þá voru svona þrjár dömur og sendi þeirra og hafa mikil galskapur í honum hann var svona uh, til í hvað sem var og brá á leik og var komið þarna á, var á fjórum fótum svona fikra sig þarna áfram og uh, sem sé að, að hérna að brestur á með miklu slagviðri þarna og ég horfi út um glugga, ég sé svona sendi þarna fjórum fótum og svo er rúðan og svo fyrir utan er frelsistittan að ríða til fals og ég segi bara guðmi góður ég vona að þetta fari ekki svona þá lista smíð eftir brynildi Þorgeir svo, svo gerist það, kemur vindkviða þegar hann er akkurat á fjórum fótum að klóra sig þarna áfram frelsi sitt hann fellur á stalli sínu og mölbrotnar á stéttinni beint fyrir utan mm. og þá svona bráði af okkar manni og já, hann, hann var skyndilega bara allt í einu blá eitru og, og dreif sig bara upp að herbyggja svo mm. en já, það var einhver sögn í þessu þetta er einhver flottasta sena mm. sem ég hef ekki náð á kameru <laughs> og hefði gerna vilja að kannski endur gera maður þetta eitthvað tjörn en þú nærði þinn ágætlega í sögu já en sem sagt að eftir þetta varð hann mjög svona miklu meiri vinum en hann áður hann sem ekki vilja að segði þessa sögu meðan hann var í allan á lífi því að þetta var svona kontroversjalt og það yfir höfuð að, að sendi herrann væri að og þau í einhverju kvikmyndagerð með Íslendingum í einhverju sem að var svona tvíekja sver kannski þetta það var ákveðin óþekkt í honum og þeim mm. En eftir þetta var bara anything og hann hélt ennþá fleiri veislur fyrir okkur og svona og svo uh, svona lo- kom að því að, að ég fekk þessa hugmynd sko að, að fá hann rústnesku mælindir til þess að koma á svið með okkur sem árvöld að fagnaði og syngja nótt í Mosku og hann var rosalega hýkandi og var að velta fyrir sér hvernig hann þyrki að fá stimpil og leifi sem hann hefði nú sennilega þurft að gera samkvæmt prótokoll mm. hann gerði ekki og með þá, með samþyggi hans fer ég neyri í sáðurska sendir og þau tala við Kossarof þarna sem að tala um það enga ensku eða neitt þurfti allt túlka og hann var rosalega skeptiskur að ég sagði núna með býðum og meldu þetta aðeins þetta eru góð, góðar fréttir og, og fyrir Ísland og alla sem að affrétta og hann, svo kem ég aftur og hann var hann aðeins opnari og svo í þriða skipti þá náði honum og samfæranum að þetta væri, væri bara gott mál og það var til þess að þeir, þeir komu þarna og sungu þetta lag og þetta fór ansi víða, þessi, þessi, þessi klippa því að þetta var náttúrulega þetta var ekki Nokkur vildur þetta að fá þá til að syngja? 
Ég þetta bara hugmynd sem að mér fannst að væri svona innleggi það að, að þú veist, hætta þessari vitleysu, bræða mm. þennan ís og, og þennan láta þetta þennan kulda í kaldasíðinu til er að fortíð. Það er reikan Gorbatsjöf. Já. Mitt að milli Moskó og Washington Já. var bara kjörið að ná þessu mönnum saman. En nota penni við erum að tala um kaldasíði. Við erum núna í köldu stíði, heldur betur, allavega Ísland og Rússland. En þá kaldara heldur við að það er bara árið mjög kalt að búið að reka sendiðaran. Og ég meina, er þetta, sko, ég er búin að vera, pæ, ég er frétta sjúkur, sko, oh. fylgist mikið með þessu. Fyrst að ég gera, fyrst að ég gera á mótnana er að fá með góðan kaffi og renna yfir allar stöðarnar hvort að síðan ekki allt í lagi, sko. Oh. Og ég er, ekki tala um stöðurna hérna heim að Nei, ég er að tala um CNN, ja, MSNBC ja, uh, Ég meina what, Fox News ja, segja, ja. Og, og CBS og ABC og allt þetta í bitni mm. og hérna málið það að ég er svona aðeins svona beggja blands í, yfir þessari ákvörun Ég skal varpa ljós á hann og þú kærði hann Já, bíti, það klára þetta mm. að því að sko Ok, uh, við viljum frið og við viljum nálgast þetta á þannig átt og svona en sko, danir er ákveð þeir ekki sendi þeir hennar sína heim, eitthvað, var ekki eitthvað Norðlandi þjóð? Nei, nei, allir sendi þeir allra ríkja í Moskvu en þá, Já, er þess, bara Ísland Þess vegna finnst mér þetta svolítið skýti mm. En sem sé að, sko, þetta er þetta staðan þarna er svo það er ekkert að frétta það er einhverju 44 Íslendinga sem búa þarna í Moskvu núna og það er einhverju sendur af starfsmennar tveir já, Árni er það var búið að ráðstafa honum til kaupmannahafna núna í haust þannig að hann var að fara hvort sem er og svo var bara maður númer tvö og svo einhverju tveir, þrír svona lokal bílstjóra og eitthvað að ég held að, að sko, þetta kannski hangi saman við bara svona almenna vitundarvakningu í utarikustjónustunni um það í fyrsta lagi viðskipti fara ekkert í gegnum sendur að lengur þau gerðu það og þau furðulegt nokk var nú Moskva síðast að víð þar sem að þetta var á svona ríkisbas einhverju fiski viðskipti En þeir voru búin að setja banna á fiskin Já, já, það er lengur búið sko þannig að það er engin viðskipti þarna frekar en annars staðar Það var í sögunni samið um starri viðskiptasamninga í þessu sendir að þau heldur um nokkru öðru Já, já, það var þetta mis að sovjetmenn keiftu fiskin okkar í þeir að engi vildu kaupa hann í þorskastriðinu fyrsta Akkurat og þegar Sko, um, og, 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 og fylgjandi af því að, að Björgun er með efa sendir því nei, náttúrulega sko. tveir menningafulltrúar sem að farið í, í, yfir járntjald Já, sko, ég, 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 ég bara spá í hvað hva gerir þetta, gerir þetta eitthvað í málinu? Já, ég ætla bara að útskýra það, sko, já. við ég er sitt í utarikismálnefnd og utarikismálnefnd og kom og kynnti þetta fyrir okkur já. og búin að taka ákvörðunum hún vildi að við vissum fyrstir áður en að fréttirnar myndu upplýsa og aðri þingmenn fengja að vita Og, og sem sé það er ekkert að frétta þetta er bara, þetta er stasjón það sem er ekkert að gerast, það er engin korki menningatengsl, viðskipti sko pólitísk og efnaðsmálin sem eru jöfnun, er fyrsta stóðin, senda herrana með þau mál svo eru viðskiptin, það er maður númer tvö og menningin, ekkert að þessu er í, í funksjón, nema þarna frekar en annars það, leitt að segja það sko að þetta einu sinni var sendibóðu konungs kom ríðandi með skjal eitthvað trúnaðarbrið til já, já. og síðan fór þetta í svona fínar skrifstofur með fullt af fólki og svo er þetta náttúrulega núna bara það sem að áðurinn sendi herrann getur klára sína lögbunnu pissla um efnaðarsmál og pólitíksmál landsins þá er það komið á netið heim, þá þarf ekki þann þáttinn en þetta er allt tákræn eitthvað svona vina, eitthvað vina mm, já, þarf ekki þessi sendi er, sko, þetta er 33 miljarða útgerð sko, með þróunar uh, samunninni mm. Og á meðan erum við með hérna, sveltandi Íslendinga hér yes, og fullt af fólki. Já, hvað þú þetta kynnir þessi sparnar að gera? Þetta var ekki kynnt þannig við okkur. Nei, ég veit að það er þetta ekki... Þetta var kynnt sem skýr skilabótur rússa. Já, en ég segi sko... Út að úgrannju. Ég, ég held að það sé bara mjög hérna, relevant að nota þá bara þessa umdeildu ákvörðun sem upphæðu á endurskoðun á mikilvægi og, og bráða nöðsinn Ég held að það er að hætta átsorsa þessu þegar að drukknir Íslendinga minnst að passa hann og gleyma pössunum sínum eftir þá átsorsa eru það bara til norrænu eða þýsku sendir að hana og þú velur bara mikilvæg staði Belgia er sannarlega mikilvæg staði fyrir sendir að því að öll, alla tilskipan er Evrópusvæðisins og Evrópusambasins koma það að hann en 
önnur sendir á því meður þau hafa ekki lengur þann relevans og hafandi starfa þarna ég hef aldrei sagt þetta opinbæla áður og ég, ég virði alla þá góðu sendi ráðstarfsmenn sem er að störfum en sko það, það var þannig til þess þegar ég starfaði í Bretlandi ef maður ætlaði að halda einhver, einhver flotta viðburð bóka, útgáfu, myndlistasýningu eða, eða tónleika passa að gera ekki nafni sendur á sér því að það þykir mjög uncool að vera með ríkisreiki pop mm. eða ríkisrekna einhverju svona menningarkynningu, þetta á að vera sjálfsprottið þannig að sko við þurfum að endurskoða þetta allt saman og ég er alveg sammanlega, þetta er kontroversjál hugsanlega þetta allt í hættulegu hugmynd en í stóra samenginu gætur nú orðið upp að því að við ferum að velja og hafna hvað við erum að gera hvar Er laus þjóð Og sko, við erum bara 340.000 mars. 400? Erum við 400? Það er bara nálgast það. Það er bara nálgast það. Æðislegt. Ég þóra aldrei að segja við útlendingar, hvað er það margir? Þá segi ég alltaf miljón. Ég fyrir ekki að segja fjögur. Finnst þér það er ómikill skorkir í þessu, Björgur? Ég fyrir ekki að segja fjögur. Finnst þér það er ómikill skorkir í þessu, Björgur? Mér finnst þetta að örugglega þeir eru búin að hugsa þetta vel og ég er að treysti þessu fólki að vita hvað er að gera en það er ég segja, þetta er æðislegt en það er eitthvað glata við þetta Já, Rósa, þú ert það er að væri, ég maður, þú ert Rússland sérfræðingur, hvernig er slætt á þig? Já, sko, ég held nefnilega að þeir hafi alveg báðið verið mikið til síns máls, sko, ég held að segja alveg rétt að einmitt, það er ekki kannski hægt að færa rök fyrir því fjáraslega að reka sendur á því í Moskvu undir þessum kringustæðum, en mér finnst líka, og, og svo er einmitt bara þetta stærra atriði að öll utan ríkistengsl er að breytast og hafa verið að breytast lengi fyrir stríðið og innrásuna núna 2022, þannig að það hefur verið minkandi þörf á þessum mannlegu tengslum, en það er samt eitthvað svona ákveðin söknuður að því að það hafið hann möguleika að geta bankað upp á hjá þá næsta sendi herra og beðanum að koma og syngja lag sem að verður ekki hægt og það spilaði líka alveg nákvæmlega inn í þennan andrúsloft sem var á 9. áratöknum, sérstaklega eftir 1984 og svo 1986 með mitt á milli Moskó og Washington og Moskó og Moskó að það er þessi svona hugmyndum að og það, það er algjör hugmynd að fræði bara hjá ungliða að hreyfingum í Evrópu að það eigi að horfa í augun á fólki, svona andliti til augliti til auglitis er það kallað svona people to people diplomacy og þetta þótti, sem sagt, við þurfum bara að fara þarna eins og þið gerðu fara, fara á hitta fólk, fara í parti spila tónlist og komast að því að við tölum sama tungumálið mm. Já. Þau bara kom fram hjá þeim báðum að, 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 að þetta var gott og fallið fólk í brotnukerfi Já, Já. Vigdís fórsetti var alltaf með þessa línu sko, við byrjum með menningarsamskiptum og förum svo í viðskipti og það er út af þessi ágætt strategi þar sem að við getum notið aðstóðar hins opinbera en sko það eru líka til svona farand sendiherrar eins og fórsetti Íslands er nú á vissan hátt, hann fer á messur og mætir það sem að þarf og og ferðarástefnur, mjög gott að vera með svona einhverja sendiherra sem að mæta en sko, varðandi bara Rússlandi þessi sendiherra sem var hér Nota Benni, það er ekki verið að loka rússneska sendur á mér en hann er veðinu að víka því að hann er auðvitað búin að tala mjög óvarlega og við skulum líka átt okkur á því að þó að sé búið að loka þessu í rússlandi núna þá er sko officialt, ef að við undur ákveða að taka upp rekstur og sendur á þau þar aftur þá þarf ekki að byrja að byrja þetta er líka leikinn ég held ekki, ég held að það sé ekki inn í planinu sko ekki til að byrja með Herðu, tannöldu þetta og gildi menninga Já, við erum klára að klára þetta kaldast í það eins Sko í Úkraninu ég horfi mikið á þetta þeir eru að berjast eins og við gerðu í setni í hirstirildi, bara í skotgröðum og það var viðtal við hérna Sakfræðing hérna á CNN og svona, já, þetta er nú alveg fellegt spyrillin svona fellegt maður, við erum að láta þá fá að vopna og þessu að láta fá vestuveldin að vopna og svona, vittu erum við ekki bara komin í stríð við Rússland, við erum að redda þeim alls konar að vopna og svona og þá sagði þessi sagna ykkur þriði heimstyrildin er byrjuð hún er bara svona í laginu svona er hún núna Þannig að við lifum ófriða tíma og við lifum kallt stríð Við lifum tíma það sem að þarf kannski að vera 
og kvanta menn eins og Jakob þar sem að tengi saman stríðaldi <gjöfnir> hérna sendi þér að fá þér til að syngja saman en þá kemur reyla spurningin núna að því að við leiðum svona tíma myndu þú vilja fara í ferð til Rússlands Pútins? Ekki núna, nei Hún er ekki vilja fara <gjöfnir> Jakob, má bjóða þér til í ferð til Rússlands um, Pútins? Ég er nú sko að áforma ferð til Kína í bóðið uh-huh. þeirra því að uh, kemiski sendarann sem var hér bara til skamstíma uh, var sá sem skiplaði ferðina hér 86 með okkur og hann kom því að stað og, og ég sest, er, er, er með þannig hugmynd og þetta hlaut nú ekki mikinn hljómgrunn í hljómstinni ég vil kíkja við í Norðurkóru og taka eitt gegn ja, þar líka <laughs> og Rússland ég var alveg óhræddur við að fara þanga Mm. en það er, væri kannski ekki alveg viðeigandi akkurat að þessum tímum Ég er ekki træddur við að vera með langar að en, sko, en sko ég skal líka alveg viðkenna það að við fórum í, í Rússlandi fyrir ekkert mörgum árum síðan og spilaðum það nokkra tónleika gríðalega vel hefnaða og mikil stemning og mikil markaður þar og allt sko um, það, það var út af fyrir sig mun hag, svona huggulegra og, og indislegra heimsakjöf Rússland 2000 og hvað var það? Sjö eða eitthvað? Já, ég fyrir heldur en, heldur en Kína 86. Mm. Eftir ég kom frá Kína hitti ég Gilva Þótt Gíslason hann hafði farið þarna 1977 getur mm. það verið sem mm. eða, nei, fyrir ekki 60 og 7 mm. það var hann mentamálraðra mm. og hann sagði sko þá gekk hann inn í bara sko gömlu hallirnar og hann sagði þetta maður gekk inn í miðaldir það var bara ste- grafar þögn Ke- alls staðar keisar. og síðasti keisari kýra var ennþá á lífi þarna, hugsið ykkur og hann gekk inn að þetta var bara þetta var annar heimur, mm. annar tímabelti og allt allt að vissi svo 20 árum síðar þegar ég kem þá er þetta orðið svona, eitthvað millibil og í dag er þetta orðið bara sko það ríkast að hann kerfi heims og, mm. og mjög áfram um að treysta tengd sín og áhrif í Evrópu og annars þar í heiminum og, og við vitum að þeir hafa hort liti hýr og auga að stór landsvæði hér og vass auðlindur og ymislega fleira og eru kannski bara meira segja komnir inn í þann bransa Já, og já, en þeir eru skjótandi og drepandi menn bara á brúnni við greml Nei, ég er að tala um Kína Já, ég er að tala um Belti og já. Belti Já, ég er að tala bara um sko að ef maður ætti að fengi bóðum að koma til Rússlands núna ég myndi afþakka það núna í ljósi aðstæðina mm. og ég held að þetta mun ekki endast mjög lengi ég held að Pútin verði nú ekki til eilið og nónsafna mm. og þetta er svipað ástand þarna svona andlegt ástand eins og var á tímum Stalins og Hitler mm-hmm. og, og þeirra allra más þetta var náttúrulega bara það sem við köllum í dag bara andlegur óstöðuleiki mm. á mjög alvarlegu stíð. Kanarnir eru að tala um að, að draga úr vopnarsendingum núna. Ef, 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 að Trump, það, ef að Trump kemur aftur í Hvíta Hósi þá er það Úf. að fyrsta sem hann gerir sko. Hann vill ekki vera eða peningum ég, í skilmandi. Ég er svo rættur um að það sko Já. hann er að mæta núna í dag hérna Já. fyrir réttin út af þessu sko. Það mm. verður í beitni og eftir. Já. Og hérna hann er alveg háll sem áll og sama hvað hann gerir af sér þá bara það myndi ekki vinsaldur þess já, nei, eftir seinasta, seinasta uppkomum þá bara the polls, they went up mm. en hann er líka með sko, línu, ég er nú ekki að mæla honum bót í, í víðisamingin hann er allan með það Veitu, hvers vegna ég vera að setja peninga bandarísk og skattborgar í það að vera einhver lauregla heimsins allstaðar á útkikkinu að vera að stilla til friðar hérna í gamlu sovjetríkjunum er það það sem að Middle America vill, nei, hún vill það ekki og hann Middle America, Middle America uh, heilt á liti á bara að vera í bowling og, og hérna fá sér hamborgar er uh, þetta, er, þetta liði er sko alveg sko ég viðtölum við þetta fólk það er alveg bara, það er á öðru annar í plánetu mm. og það er, það er, Herðu, við heyrum að það er kallt stríð og það er í þessum. Bara, má ég spyrja því bara í lokin, Rosa, þessi svona menningartengsl, mm-hmm. þessi tengsl hérna, eins og við verið að tala um, eins og til dæmis vingdís lagði áhersla á. Mm-hmm. Hefur þetta gildi? Hefur þetta áhrif? Eigum við, er þetta fyrirbyrði sem að við eigum að, að rækta að, að, að vera með menningar og tengsl við Já. þjóðir, halda tengslunum við þjóðirnar frekar heldur að sko í, 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 í
Já, sko, ég, ég trúi á menningatengsl og mátt þeirra. Þetta er yfirleitt mjög ódýr hluti í utarekistefnu stjórnvalda. En auðvitað eru ákveðin tímabil og það er ákveðið ástand sem kemur í veg fyrir ykkur skonar vinsamleg tengsl mm. alveg eins og þú nefnir Stalin tíman og við erum bara á ákveðinu það er hægt að líka því saman og það voru sko ekki margir listamenn í Sovjetríkjunum á Stalin tímanum, ekki margir vestrannir listamenn í heimsókk þá þeir voru, það var bara hægt að telja það á fingrum annarra handar sko, þannig að við erum margra margra ára tímabil Þannig að ég vona bara að koma aftur að því að það verði hægt að koma þeim í eðlilegt horf sérst á milli þessara, sérstaklega þessara ríkja. En ég trúi almennt á að þetta sé áhrifa rík leið til þess að, og hérna, eins og var sagt, opna sálir og hjörtu mannana. Já, það er sko tónlistin líka er, Já. er hefur ekki neginn landamæri. Mm. Tónlist sko um að hlusta á rústnesk vöggulljóð, hérna, kynvest, whatever, ég meina, það er eitthvað sem hrífum hann mm. að því að músíkin er svo miklu töfrar að bara hún reyfir við fólki og hjörtum slá eins já. og þetta er talandi um tengsl við menningar og viðskipta ég nú mm-hmm. var nú mikil talsmaður þess að við myndum ná menningunni út úr skólabálaráðunetinn og inn með viðskiptanum mm-hmm. að þetta er nú þáttur allt en viðskipta hérna tækifærin í þessu og bara hægkerfi menningarinnar til þess í bandaríkjónum og svíðu og líðar er alveg gígandist og við erum vorandi að fara meira í þá átt að, að svona að við erum ekki endilega sko meta menningunum út frá einhverjum hægtölum eða krónum mm. en nei, horfum nei. bara á áhrif tónlistirinnar sem mm-hmm. hefur sannlega ferðast víðar en nokkuð íslensk fyrirbriði fyrir yeah. á síðar og þá algjörlega án aðstóðar hins opinbera, við skilum hafa það á hreinu með, með, með örfáum undartekningum mm-hmm. og hvernig síðan kveikmyndirnar og sjáansefni og allt þetta og síðan samfélagsmiðlarnu að þetta, það sem að dreifa samfélagsmiðlarnu, það er erindinu mm-hmm. með því gullfallega Ísland og, og landið sem er með grænu orkuna, reyna vatni, reyna loftið og góða matin og allt þetta mm-hmm. þannig að við í sjálfu sér erum á svo góðum stað meðari flestar aðra þjóðir að það fyrir utan þessa tíund landsmanna sem haldið er við fátakramörk eða utan mm. þeirra þá er ættu að vera bæði glöð og stolt mm. Herru, ég ætla að fá að slá botnin í þetta, það kveikur fyrir að koma Já. Björgvin, rétt að fyrir gillu og poppari Já Rósa, professor í Þakkræði og Jakob Frímann þingmaður og poppari Herru, en við ætlum að gleðja samt hlustundur með hérna sínisóðnum að spila hér lag úr ferðinni þinni Björgvin Já. To be grateful sem Já. er nú eitt af bestu lögum Íslandsson er Já, og lagið til Magnús Kjartansson lagið og texti Já. en það er, sko, <coughs> það er sko til útgáfa með hljónsvindinni sem fór til Rússlands Þannig við ætlum að spila það sem Já. að, að, að þess ekki fá og undir verða sýnda myndir úr ferðinni þinni við Já. setjum það saman hérna og svo endanum þá fáum við að, að sjá til hljónsvindinni strax í Kína sem að spila lagið Look me in the eye eða Mosko Mosko væri það ekki meira við þig en, en þú ræður Já, við sjáum til hvað kemur en þú bara svo að það sé á hreinu sko stuðmenn og ragga rax, það var það sem að bjó til nafni strax fyrir ekki að, að frungfæði kemur hennar sjálf Kæra þakkir Takk fyrir Takk fyrir Takk fyrir Og við spilum músík
most. You'll have to teach her. I had walked back to one. Mr. Computerized and breathe. I was happy. I was happy. Most. Já, við höldum áfram hér í sönnum sögum við Rauðaborðið og höldum áfram að skoða þætti í sögunni og nú er komið að já, stóri persónu í e, sögu eftir sísaruna, það er getnaðar að pillan. Ásæst er Sigurðardóttir, sagfræðingur, hefur skrifað grein í tímaritið sögu um pilluna. Mestu velkomin Ása Ester. Segðu mér, var myndur segja að pillan hafi verið ja, bylting, ein af byltingunum á, á, á eftir sér orðum? Það er vel hægt að segja það, Já. tal ég hún breytir alveg afskaplega miklu fyrir þær konur sem að fara og nota þetta lif mm. hún, ja í stuttum máli þá gerir hún konum kleift að stjórna barnegnum sínum á öruggari máta heldur en nokkuð tíman áður í rauninni fyrir utan kannski skýrlíf mm. og með því fá þær svona meira vald yfir eigin lífi og meira vald til að skipilegja eigið líf og ákveða svona hver sinn ferill verður bæra, mm. bæði andlega og veraldlega í rauninni mm. það er 
geta farið í nám án þess að hafa áhyggjur af ótímabærum barnignum, þær geta byggt upp starfsferil og bara lífað lífinu sinni svolítið. Líkillinn að frelsi í konunar? Já, þetta er, þetta er tölumt frelsi sem felst í því að uh, pillan kemur og, og verður aðgengileg. Já, því það er náttúrulega mikil röskun á, á lífi kvenna að, að þurfa að ganga með fjögur, fimm og sex börn? Já, þetta, þetta breytir einmitt því að þær geta þá einmitt ákveða hversu mörg börn og, og mm. tímabilið sem að getur li, liðið þarna á milli barna. Já. Og ég held að þetta bara einfaldi líf hvernig alveg töluvert Já. að hafa þessa örugu lið. Já, áður var kannski komið börnin og þá er eiginlega konan ítt út í það að vera móðir eiginlega það er svo stór hluti af að það rúmast ekki margt annað Nei, það ef að börnin eru eins og segir 4-5 og, og í mörgum tilvillum jafnvel bara miklu fleiri en það þá er ekki mikið annað í stöðinu heldur en að vera móðir og þetta var bara svona eitt helsta hlutverk konunar mm. bara í mjög langan tíma mm. En þegar pillan kemur til Íslands mm-hmm. var leitið svo á að þetta væri prelsis bóði Það, eða var það ekki rætt um það þannig í uppaði? Sko, það fer í raun eftir hvernig hún spyrð Já. Það Já. kvenna voru í að svona mestu leiti mjög jákvæð mm. Þær voru mjög fegnar fyrir e, þetta frelsi eins og við tölum um og við sjáum þetta bæði Íslandis og Erlendis að þær voru bara gripið þetta tækifæri feins hendi en við sjáum líka það er tölver varkárni gagvart þessu lifi þetta er nýtt lif sinna tegundar mm. Og það var margt sem að, kannski að segja þessi margt sem að var ekki alveg vitað um sérstaklega kannski langtíma áhrif pilunar mm. og síðan voru þessar aukaverkunni sem gátu stundu fylginni sem að gátu stundu verið jafnvel hættulegar og lífshættulegar. Mm. Þannig að það viðbröðum voru svolítið svona misjöfn í rauninni en undir þessu öllu saman lá einmitt þessi, þessi léttir margra kvenna eða þeirra mm. kvenna sem að notuðu pilunar mm. og þið voru konur mjög ánægði með þetta Já, og pillan svona vann að hún varð eiginlega aðal getnaðarvörðin Já, og er það bara mörgu leiti en það í dag mm. þetta, er, þetta er þægileg leið til að koma í veg fyrir getnað hún er, hún er uh, ekki eitthvað sem að þú þarft að hugsa um á augur stundu eins og, og, eins og margar aðra getnaðarvarnir og hún veitir mjög góða vernd gegn getnaði þannig að hann er kannski ekki skrítið þetta að slegi svona mm. rosalega í gegn sko En þetta hefði eins og voru aukaverkanir á þessu og sömuleiti álaga á, á, á konur að taka uh, byluna mm-hmm. og líka að byrja ábyrð sem að kannski konur báru alltaf ábyrð á að eru þið getna að eru þið ekki. Var ekki svona eitthvað vilja á því að okkur eru geta búið til kallabilu? Sko, upprannlega hugmyndin á bak við byluna virðist hafa verið svo að þetta ætti að vera leið fyrir konur að geta stjórnað þessu alveg sjálfar að því að það eru, það eru alveg dæmi um að sérstaklega kannski áður fyrir að konur uh, voru ósamanlega eiginmanninum um hversu mörg börnin lett að vera mm. og þetta var eitthvað sem að þá þær og valdi var í raunni sett í þeirra hendur en hugmyndin um karlapilunina eftir því sem ég best séð kemur fram alveg þarna strax uh, á sama tíma bara í kringum 1960 mm. hún hefur náttúrulega ekki ennþá orðið að veruleika í dag mm. jafnvel en þessi hugmynd sprettur reglulega upp Og það út af pilnunni sem að konur taka, menn af hverju getið þið getið 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 það er eiginlega hugmyndin af Já, í rauninni að því þarna er uh, komin svona hendug leið og það er mitt, uh, svona með tíð og tíma svona nær áttunda ára tínum, þá fara mitt að koma upp svona, svona efansendaraddir um einmitt af hverju er þetta bara kvennapilla, af hverju er ekki til karlapilla Og hugmyndin um að ábyrðin eigi kannski ekki endilega að leggja alfarið hjá konunni fyrir að... Aflingarnir eru svona mestar hjá henni. Já, aflingarnir eru mestar hjá henni en uh, þetta var þessi óanægja einmitt með aukaverkanirnar. Já. Að aukaverkanirnar gátu verið svo miklar og gátu verið í sumum tilfellum lífsættulegar, sérstaklega á sem gömlu tegundum á pilunni eða mm. búið að breyta þessu í dag þá voru konur oft að fá blóðstappa eða jafnvel krabbamein eða var hætta á krabbamein eða hræðsla við þetta krabbamein og þarna á setni tímum þá fara konur að, að velta fyrir sér af hverju er það við sem að þurfum að þóla þessar aukaverkanir mm. spurninga og við stóðu laust í rauninni að því það tekur við sér tvo til þess að 
kom að getna því sko. Mm. Þannig að þetta var svona þetta var svona stærsti punkturinn og, og uh, þaðan komu spurningarnar og, og við sjáum til dæmis að rauðsokkur voru að spyrja hvenær kemur karlapillan. Mm. Hún er ekki komin enn. Hún er ekki komin enn. Það er Hún er ekki á leiðinni eða? Hva segir ég? Hún er ekki á leiðinni heldur. Mér finnst þess að ég, ég sé reglulega ennst þá uh, með minni meiri segja að uh, ég held að hafa verið daginn sem er þessi greinir sem sagt byggð á meistararíkirinu minni sem ég skilaði fyrir ári síðan og með minnir að daginn sem ég skilaði þá hafði ég farið inn á fréttameðila og séð enn eitt lofarðið um karlapillunar sem ég fannst nokkuð skondið En eina af amleðingum pillunar eða svo er manni sagt að þá í kjölfar hennar kemur eiginlega svona tímabil frjálsrásta sem er eiginlega tímabil sem að ég veit ekki alltså det sig att det räcker bara alveg upp að AIDS eller något sånt så som är härna mikil än en särskilt kanske 7 och 8 åratum. Sko, jag minns nog kanske fara varlega i att säga att det sig kölfarpillun, det är att göra stå samma tíma. Och då var det ett många som har varit att tänka pilluna vid eh dessa frälsu åster och var att nota såna frekar þung orð eins og lauslæti og þess háttar um, en þetta er í raunni bara svona frjálsari kynlífshegðun mm. og pillan vissulega gat hjálpað til við þetta en, en ég til að segja nú kannski ekki einhver orsök en til að þarna á milli en það var hræðsla við þetta svolítið, maður sér það mm. uh, en á sama tíma ef maður skoðar blöð og tímarit sem ég uh, gerir mikið í þessari grein og þessari mm. rannsókn að það sér maður að blaðamenn, e, blaðamenn eru þau kaupa þetta ekki alveg 100% að það sé eitthvað að aukið lauslæti eða það er svona mín tilfinning mm. minnst að kosta að það sé að reykja, að þetta reykja aukið lauslæti eða frjálsari kynhegðun uh, til pillunar mm. en þetta er, þetta er vissulega er að gerast á sama tíma að rofnar bilið á milli kynlífs og barnegna Já, það er nefnilega svolítið málið Pillan er stæðst því liðurinn í því Algjörlega Þannig að hún hefur líklega haft árið það kemur svona tímabil hérna, það sem að, að stýpni fyrri ára eða hvernig sem við viljum orða það losnar þetta er það enginn um sjöunda ára dögur Algjörlega, það er ekki að segja Og mikið frelsi kvenna þessu leiti og bara öðru um bara sjálfstjáningu og annað Já, það eru, þarna, það eru mörg öfl að koma þarna saman í rauninni og, og það, þess að neru þetta líka svo ótrúlega áhugaverður og skemmtilegur áratugur Já, þú heldur að, að okkur hætti til þess að eigna pillunu of mikið í þessu Þannig að séu Ég held að pillan geti orðið stundum af svo, svo grílu Já. Hann er ætlað að Ef þú telur frjósrósti vera slæm ég, ég, Þá, þá er ég einna helst að hugsa í, í þessu þegar þetta er sett upp í þetta neikvæða Já. samingi en, en frjósrósti eru auglúslega ekki, ekki slæmar ef, ef að allir eru gladir og, og með í þeim leik en það er, það er þetta það er neikvæðu hliðar, hliðar eða neikvæða gagrinni á frjósrósti mitt sem að pillan verður oft fyrir barðinu á og síðan þessar hugmyndir um fólksfjölda fækkun í rauninni já, eh, já lækkandi fæðingatíðinni sem að pillunni er svolítið kent um þarna líka þessum árum sem að stenst ekki algjörlega heldur Nei, okkur ekki það séu aðri þættir sem að ráðu meira flutningur úr sveit í borg og það saman eða hvað? Það, þum, ég sem sagt skoðaði eins og ég myndist á þá var ég að skoða dagblöðu tímarit frá mm. þessu tímabili frá 1960 til 1980 þetta eru fyrstu tveir ára tvíði pilunar mm. og þá sér maður svona heldur dramatískar lýsingar á uh, þessu máli, það er pilan sögð gera út af við þorfbútalandi, hún er því etin láta laust og, mm. og uh, jafnvel dramatískar lýsingar það sem hún er sögð, uh, henni sagt að hún muni gera út af við Íslendinga, eins og bara við leggjum okkur og þetta er bara allir Íslendingar munu hætta að vera til að því Íslenska konur eru svo hrifnar mm. en og þá er vísað oft í emitt í einhverjar tölur frá hagstofunni eða, eða bara svona fæðingatíðinni mm. en þetta eru tölur sem eru miklu frekar háðar svona eðlilegri breytingu í fæðingatíðinni það getum við bara margt haft áhrif á þetta og þegar við skoðum um, breytingar í fæðingartíðinni eftir fæðingar árgöngum kvenna sem er sem sagt e, tökum dæmi allar konur sem fættar eru 1940 mm-hmm. þá koma þessar tölur ekki almennlega í ljós fyrir þessar konur eru komnar úr barnin og við sjáum að fæðingartíðinni 
þessara fæðingar árganga þegar kvenna sem eru á barneignaraldi þessu fyrstu árin eftir að pillan kemur, hún lækkar vissulega en ekki, ekki svona dramatísk, á dramatíska máta eins og er svolítið verið að gefa skinn. Þannig að það er erfitt að segja að pillan hafi haft þessi áhrif þarna þessu fyrstu árin. Mm. En kannski önnur saga í dag en það er ekki eitthvað sem ég hef rannsakað almennilega og get ekki sagt mm. til um. Og um aðrar samfélagsbreytingar sem að valda því að, að batsfæðingum fækkar? Það er nefnilega getur verið rúsalega mm. margt. Ég get bara tekið dæmi að kannski bara minni fjölskyldu að, að mamma var ein af tíu syskinum Já. og við bræðunir erum fimm og þetta er fækkar um helming en það er hérna allt fyrir pilluna ég Nefnilega. var yngstur albræðrana og, og mamma sagði ég var hettubann Já, einmitt <laughs> Það er mistekist að, að, að koma í veg fyrir í gettnaðinn Einmitt. en síðan við bræðunir í alltaf vegum svona meðatali töpun þannig að Já. þetta er að sömur leitir þetta þróun sem hefur orðið eða byrjuð áður en að kemur byrjan kemur eitthvað ansins einmitt mm. og síðan minnisveiflur það getur verið svo rosalega margt það getur verið bara efnags ástandið hverju sinni og, og mm. atvinnuleysi eða, eða jafnvel bara einhverjar hamfarir eða þess áttar sko þetta mm. getur alltaf verið rosalega mismyndi og þannig er erfitt að kenna uh, pilinu um þessa lækkun þarna fyrstu árin uh, og pillan er í rauninni ef eitthvað tæki til að leifa fólki að leifa lífinu eins og segja eftir sínu höfði Já, já En hérna, uh, grein þín endar 1980 eftir það þá breytist pillan að einhverju leiti ekki? hún er ekki bara getnaðvöld hún er ekki svona næstu eins og almennara líf Já, og ég... eiginlega með starri þáttur kannski lífi hvernig núna heldur að vara á sjöndarátunum eða hvað? Sko í rauninni þá hefur pillan alltaf verið líf e, og ekki einingis getnaðvörn og það var sem sagt þannig að hún kemur fyrsta markaði í bandaríkinu 1957 sem líf en ekki sem getnaðvörn mm. og þá er þetta sem sagt líf gegn ímsum svona kvensjúkdum um líkt of, of miklum eða og, og fátíðum blæðingum mm. e, það voru hún var stundum notuð til að reyna að lækna ófrjósum í jafnvel og í gegnum tíðina þá hefur hún verið bara alltaf notuð sem uh, líf líka það eru dæmi um einmitt unga stelpur sem eru settar á pilluna löngu áður en þær byrja að stunda kynlíf af því að uh, túrverkinir eru mm. það slæmir og hún er vissulega ennþá notuð á þennan máta mm. í dag mm. og þar, þar að segja þá eru einmitt aukaverkanir pillunar eru ekki alltaf slæmar og maður, maður, maður hættir að líta á aukaverkunina sem já, þessa, þessa sögur sem maður heyrir alltaf, það er uh, fytu aukning, það er hausverkir og ógleði og, og þessi hættulega aukaverkunina sem ég myndist af áðan en það eru líka, hún veitir líka þennan líkamlega létti gegn þessu hmm. Af hverju fórst að skrifa valdur þetta við fórsagni? Vantar uh, kvenna svo um, <laughs> konur og málætti sér tekjast konum inn í svo, uh, sakfræðina? Það, ég held að sakfræðina hafi nú alltaf gott að því að, að, að konur og kvennasa og kynjasaga og, og fái meiri, meiri sess og mm. það þetta er, þetta er rýkt og bara mjög frjótt við þangsafni ja. uh, það er það er margt eftir ósagt mm. saga náttúrulega hefur lengi verið svona sérstaklega öldum áður það hefur hún verið kannski svolítið karlæg og því er bara einstakt og bara mjög dýrmætt að skrifa kvennarsögu. Pilluna uh, hafði engin skrifað um uh, almennilega á Íslandi fyrir núna þetta hefði verið kannski svona í styttri um fjöllunum þar sem minnst á pilluna en uh, þetta er svona smá grunnrannsókn á sögu pillunar sem mm. ég fór Akkur með þér. Akkur heldur að það sé ég hugsa ef þú myndi taka eitthvað fólk og segja svona, hvað eru svona það helsta sem gerðist á eftir stýrsvarunum og setur lita síðustu aldar. Ég held að margir myndi nefna pilluna bara eitthvað staðar og listanum yfir topp 20 eða eitthvað svoleiðis. Já, mér er það bara erfitt að segja mér mm. þetta finnst mér skrítið líka í rauninni mm. um, það er bara það er bara svo margt sem að fólk hefur verið að rannsaka í kvenna og kynjasögu og þetta er greinilega kannski bara svolítið gleymst, ég, ég veit það ekki mm. þetta er bara mm. ég er bara veit ekki mm. En svo er þetta líka það sem þú skoðar pil, pilluna mm-hmm. að það varst náttúrulega eitthvað þetta sér maður allan tíman með 
að svo ég alltaf þurfi eitthvað að skoða í sagfræðinni að þá var bara þetta alltaf ljósi langt út fyrir viðfónsegnið. Þannig að pillan er á sömu leiti spennandi sögupersóna. Hún er það virkilega og maður sér svolítið hvernig hún passa svolítið þarna einmitt eins og púsli inn í þetta samfélag sem er í sem er þarna á þessum tíma, 60 til 80 og maður sér þessar breytingar hún er í raunni í færi rauk fyrir að pillan sé eins konar drifkraftur þessara breytinga á sama tíma hún er vissulega mjög stór hluti af þeim og afleiðing þeirra líka og pillan bara já, eins og þú segir, hún er bara mjög stór leikmaður þarna að því að segir þetta, að því að pillan kemur þarna inn á svolítið svona tímamótum sem að er framundan er bara töluver svona uppgjör eða uppreist gagvart svona lífsáttum og og gildum sem áður höfðu verið talinn vera bara sólitt og góð og ymsar ástæður fyrir því ef að ef sagfræði, ég veit ekki hvort þú sett góðu því það er þessu minnst að leggja það fyrir sig ef við höfum sett pilluna bara 1945 eða annan tíma þá hefðu þau kannski afleðingar pillunar orðið aðrar heldur að urðu akkur að þeir voru settir inn í þennan tíma, er það málið? Það Ég hef ekki mikið lagt stund á hvað ef sagfæði þó mér finnst hún alveg virkilega spennandi en það er margt sem gæti hafa farið öðruvísi vissulega pillan eins og við erum búin að tala um er svona breytinga afl svolítið þarna á þessum tíma 45 þarna er stríðið að enda batnasprengjan á leiðinni hefði hún orðið jafn stór það er eitthvað að segja það Mér er að reka konur aftur úr verksmiðunum inn á heimilin Já, manna hefði það jafnvel gerst Allir í svona nation building skapi Emmitt Pillan hefði emmitt átt kannski svolítið erfitt uppdráttar í þessu svona þjórnis þjórnislega samingi sérstaklega en Já, þetta er virkilega góð spurning maður þarf kannski að pæla aðeins í þessu Það eru sömi sem að hafa verið að skoða svona hvað ef sögu Já, Valur Skunnarsson Það var að gefa út hluta bókinni sinni á ennsku núna bara um daginn sem er svona hvað ef saga, hvað ef við ykkingarnir hefðu unnið heiminn Þetta er alltaf rosalega spennandi og bara rosa flott hjá honum Herðu, kæra þakki fyrir að koma hingað og segja okkur aðeins frá pillunni á sæðistar Takk fyrir Og þetta eru lokin hjá okkur hérna það sem við köllum sannar sögur við rauðaborðið Rauðaborðið verður aftur á morgun klukkan átta, hvernig ykkur til að fylgjast með því Takk fyrir í kvöld